hi guys and welcome back to youtube channel in today's video i am going to design the parallax effect using html css and simple vanilla javascript if i show you what i am going to cover up in this video as you can see that my parallax effect was a stable still i am not do any activity in this window if i enter the mouse in this if i enter the mouse on this web page so you can see that our our moons cloud and the and this heading was moved towards the mouse तो ये हमारा एक पैरालाइज इफेक्ट होने वाला है जिसके अंदर जब भी हम मूव जब भी हम माउस को मूव करेंगे जो हमारे जो भी जो भी हमारे एलिमेंट्स या फिर इमेजेस या कोई भी शेप्स जो भी होंगी वो हमारे मूव हमारे माउस की तरफ मूव करेंगी कुछ इस तरह से एंड आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इन दिस वीडियो बिकॉज द बिकॉज द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो टू improve and clear the concepts of your logics and doubts related to related to this parallax effect so without any further delay let's start the video and roll the intro so guys now i am in my visual studio code and you can see that we have some files we have some files structure and inside this file structure i have a index index.html file css file and javascript file but but javascript file was a totally blank css file i am importing a google font and <coughs> add some add some property as a universally margin padding and both sides the border box and i am importing the, i am import and i am adding a google font as well and inside the html file i am adding a simple boilerplate of code and adding a h1 and i am also link the css file and javascript file in the html html file and we have some images like background cloud cloud and moon and the couples this is our file structure so now i am going to create a div in this html file and inside this div i am adding all the content related to this page if i'll show you this all this all images and heading was <coughs> going to going inside the main container so let's let's create the main container and inside this main container i am adding a and inside the main container i am adding all the images like moon like moon and cloud etc so let's add this images and so i am adding my all images and heading in the main container so if i show you what i am adding look at that this is a simple image and i am also adding a id for target this image in the javascript file but in this but in this image i am also pass a class and the id and inside the image tag i am adding a class and id for designing and the targeting in targeting this file in the javascript file but you think about this attribute don't worry about this this is a attribute is called is data and in this data you have to pass a simple integer value and if you think about this attribute uh, don't worry about it this is a simple data attribute in the html and is used to and it it is used to store the custom data private in the page application it is used to store the custom data private in the page or application आ, ये एक ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपको एबिलिटी देता है अपने कस्टम कोड को ऐड करने के लिए ठीक है सारे एस एलिमेंट्स के अंदर बस इतना ही है इसका काम वो अभी आपको पता चल जाएगा जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको देखेंगे इग्नोर करो और इसके डेटा के बाद आप इसके अंदर कुछ और चीज़ भी इस तरह से ऐड कर सकते हो जैसे कि मैं इस तरह से दूँ वेरिएबल ठीक है आप इस तरह से भी उसका नाम कुछ और दे सकते हो मैंने सिर्फ
अगर आप हाइट अगर आप हाइट प्रॉपर्टी को यू अगर आप इसकी हाइट ऑटो रख रहे हो तो उससे क्या होगा कि जब भी आप अपनी हाइट अपनी वृद्ध को बढ़ाओगे वृद्ध को कम ज़्यादा करोगे वो अपने अकॉर्डिंग हाइट लेता रहेगा तो इसका ये बेनिफिट है तो इसका ये बेनिफिट है आपको हर जगह मीडिया क्वेरी में मल्टीपल जगह आपको हर जगह मल्टीपल जगह पे कोड को अपने इमेज को बार बार छोटा या बड़ा नहीं करना पड़ेगा अगर आप हाइट को ऑटो रख रहे हो तो टारगेट माई ऑल क्लाउड्स एज यू सी डैट वी हैव द सिक्स क्लाउड्स एंड एंड आई एम एंड आई एम ऑल्सो पास द क्लाउड आई डी क्लाउड अंडर स्कोर वन क्लाउड अंडर स्कोर टू लाइक दिस सो आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू टारगेट ऑल इमेज ऑल द क्लाउड इमेज इन द सिंगल लाइन इन द सिंगल प्रॉपर्टी ठीक है इन सब के ऊपर वेट एक वन फिफ्टी पिक्सल एंड हाइट ऑटो अप्लाई हो चुकी होगी जितने भी हमारे सब के सब क्लाउड हैं तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप तो यहाँ पर देख सकते हो तो जितने भी हमारे इमेज जो हमारे क्लाउड्स हैं सब यहाँ पर आ चुके हैं और इन सब के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है सो फर्स्ट सो फर्स्ट वी हैव टू प्लेस दिस क्लाउड इन अ राइट प्लेस सो आई एम टारगेट द क्लाउड अंडर स्कोर वन इन इन दिस क्लाउड अंडर स्कोर वन आई एम पास लेफ्ट फोर्टी फाइव परसेंट एंड टॉप थर्टी परसेंट एंड प्ले एंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस ऑल द क्लाउड्स राइट प्लेस सो लेट्स और यू कैन सी डेट आई एम प्लेस माई ओल्ड क्लाउड इन द राइट प्लेस इफ आई सो यू हाउ माई पेज इज लुक लाइक सो यू कैन सी डेट दिस माई दिस क्लाउड दिस क्लाउड आर प्लेस राइट प्लेस तो जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी मेरे क्लाउड हैं सबके साथ ठीक अपनी ठीक जगह पे आ चुके हैं सो नाउ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द साइज ऑफ दिस कपल्स इमेज सो लेट्स टारगेट दिस इमेज एंड हैस यू यू पी एल ई एस कपल्स इन साइड दिस कपल्स आई एम गोइंग टू एड विथ हंड्रेड परसेंट बिकॉज एंड हाइट ऑटो एंड पुट दिस पोजिशन बॉटम जीरो so my page was completely designed so now i am so now i am going to design this heading is called a parallax so let's target this h1 tag so inside the main we have a h1 and inside the main first i will add the position absolute and let's go with to 50% font size let's increase some let's let's increase some font size of this heading so let's go with 7 em color of this heading is called white not wheat white and left 20% so so now mera so now jaise ki aap dekh sakte ho ki mera page pura ban chuka hai ab bas hamara kaam bacha hai khali javascript ka kyunki ye kaam nahi karega theek hai ab ye sab hil rahe hain i am going to write some javascript code so first i am going to add a element listener on the document so let's document dot add event listener and we have a and we have this and we have a we have this property is called mouse move this function this this property was triggered triggered when you when you move your mouse and pass some parameter inside this inside this arrow function and let's increase some size of little bit for you and i'm going to add a const i'm going to create a variable is called image and inside this image i am target my all images and you can see that i am passing the i am passing the same class in my all images so now i am i'm so now i'm target my all images in a single in a single line of code you can select this query selector and inside this class query selector i am passing my image class i am going to add a for each loop in my all images ठीक है उससे मुझे क्या उससे मेरे पास एक ये बेनिफिट है कि मुझे हर एक इमेज को अलग अलग टारगेट नहीं करना पड़ेगा मैं एक फोर लूप चला के उन सबको एक साथ टारगेट कर सकता हूँ तो लेट्स तो अब मैं इसको फोर ईच लूप लिखूंगा नॉट फोर ईच एंड इन साइड दिस ईच आई एम पासिंग इमेज एज अ पैरामीटर एंड वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन हेयर सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट स्पीड एंड इन दिस स्पीड आई एम Uh, in this speed i am going to target the data element which i passed the inside the html i am going to target the h1 
I'm going to target the attribute is data which I pass in my HTML file so that's that's it so now I'm get my data attribute which I'm pass in this in this HTML file you can see that we have a data data attribute so अब मुझे एक और variable अब मुझे दो और variable चाहिए जो मुझे inner height जो मुझे inner width और inner height देंगे ठीक है इसके साथ में उसकी multiply कर सकूँ so let's go with I am going to create another variable is called y axis and inside this y axis I am I am get the window dot inner height and this function give us a integer value it gives the actual height of the current working window so let's create a dot page y and multiply with speed variable इस वेरिएबल के अंदर हमारी जो इस डेटा की जो इंटीजर वैल्यू थी वो इसके अंदर आ चुकी है अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पेज वाई के साथ ठीक है और उसको डिवाइड करेंगे हम हंड्रेड के साथ और ऐसा ही हम एक्स एक्सिस के साथ करेंगे ठीक है एक्स एक्सिस के अंदर हमको यहाँ पर हाइट हाइट को हटा के विट डालना पड़ेगा इनर विट एंड ये सब हमारा सेम रहेगा ठीक है और ये हमारा एक्स आ जाएगा ठीक है पेज एक्स के साथ मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी और उसको डिवाइड कर दिया मैंने हंड्रेड से सो अब हमारे पास एक लास्ट काम बचता है अब ये जितनी भी इनकी एक इंटीजर वैल्यू आ रही होगी हम उसको अब हम उसको सीएसएस में पास करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो मेरा जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ तक हो चुका है ठीक है अब बस हम इसके अंदर एक सो बस अब हम इसके अंदर थोड़ी सी सी को एड करेंगे उन सब एलिमेंट्स को मूव उन सब इमेज को मूव कराने के लिए सो वी हैव अमेज एट वेरिएबल एंड एंड ऑन दिस इमेज वेरिएबल आई एम पासिंग अ सी एस एस प्रॉपर्टी इस कॉल्ड स्टाइल इन साइड द स्टाइल सो इन साइड द इन साइड द स्टाइल वी हैव अ वी हैव अ प्रॉपर्टी इस कॉल्ड ट्रांसफॉर्म एंड इन द ट्रांसफॉर्म वी हैव अ एट्रीब्यूट इस कॉल्ड ट्रांसलेट सो लेट्स गो विद बैक टिक्स ट्रांसलेट अगर आपको नहीं पता ट्रांसलेट के बारे में तो ये ट्रांसलेट ट्रांसलेट प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है किसी चीज़ को मूव कराने के लिए एंड और हम इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पास करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के थ्रू सो नाउ आई एम गोइंग टू पास सो नाउ आई फर्स्ट आई एम गोइंग टू पास सम वैल्यू इन एक्स एक्सिस लेट्स गो विद डॉलर एंड कली ब्रैकेट सो नाउ आई एम पासिंग द एक्स एक्सिस इन साइड दिस एंड लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट copy and paste here and let's change the value of y axis and y axis so if i'll show you my page is working or not if i refresh this page so you can see that our page was not working let's find out why this page is not working so let's mm, okay 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 i'm not passing a pixel so <coughs> so if i so now let's check out this page is working now or not you can see that this page is pro this parallax effect was working because because we have a this property is called like this so ye jo hamari property jo ye hamari property hoti hai kuch is type se likhi jati hai transform translate theek hai aur is tarah se aap iske andar kuch values ko pass kar sakte ho translate y aur jo hamare paas value aa rahi hai wo hamari is ke andar aa rahi hogi बस इसका काम इतना सा ही है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कहीं पर गूगल पे जाके या फिर कोई ट्यूटोरियल देख लेना इसके बारे में ये काफ़ी आपको सिंपल है ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इफ़ यू वांट टू क्रिएट मोर पैरालेक्स डिज़ाइन लाइक दिस सो यू हैव टू यू हैव टू फॉलो दिस वीडियो एंड क्रिएट सम इंटरेस्टिंग एंड क्रिएट सम इंटरेस्टिंग डिज़ाइन सो डेट्स द वीडियो गाइज इन दिस वीडियो वी विल क्रिएट अ पैरालेक्स इफेक्ट यूजिंग एस टी एम एंड सिंपल वनीला जावा स्पीड को If you love these types of content so hit this like button and subscribe this channel for more videos like this I'll see you next time in the next video see you bye bye